vertical farming can be useful in many different parts of the world, but there are certain drivers that are going to make it more successful than others. So one of them is the demand for local food, right? If the consumer wants to buy local food and wants a clean, pesticide-free food, they will pay more for that, and that justifies some of the costs for vertical farming. Well, I will say that I think Belgium and Central Europe overall is a very challenging region globally for vertical farming because you have an abundance of affordable product and you have really good sourcing that comes in. And actually, you have very inexpensive food overall. And so that can be challenging. But there are still problems with food safety. There are still problems with pesticides. And there are also problems with sourcing in different times of the year. So if you're a big supermarket in Europe, you may have difficulty sourcing in the hot parts of the summer or in the cold parts of the winter. So if a vertical farm can come in and say, some of your products, I can provide you the same price and the same quality, no matter what the weather outside. Er zijn verschillende planten die geteeld kunnen worden. Um, je ziet de plaats uh, is geschikt voor om bij planten van een veertigtal centimeter. Dus alle bladgewassen tot veertig centimeter waarbij eigenlijk het interessant is om te telen, aangezien wij overal kunnen gaan telen wat we willen, wanneer we willen, met een extreem hoge flexibiliteit, kunnen we eigenlijk echt op de markt gaan kijken van oké, okay, welke zijn de planten of de gewassen die noodzakelijk zijn, waar er veel vraag naar is, waardoor het eigenlijk heel makkelijk kan zijn om op uh, die markten eigenlijk in te pluggen. Het leuke aan die nieuwe boeren is dat die vaak, die komen wel van buitenlandbouw, maar die brengen ook andere expertise, andere talenten mee, die kijken op een heel een andere manier dan wij misschien gewoon zijn naar land- en tuinbouw. Dus ze brengen in elk geval wel goede ideeën mee. En dan het leuke is als je die kan combineren met die ook eigenlijk een soort van passie bij de bestaande boeren, de passie, de, de know-how, de, toch de kennis uh, in de vingers om het effectief te gaan doen, uh, dan heb je een hele mooie en leerrijke combinatie van de twee kanten. Er zijn een aantal dingen die ik echt liefde over Urban Harvest. Ik vind het echt dat ze de tijd hebben om te begrijpen de markt en echt te denken over wat de consumers willen. Als ik met entrepreneurs werk, veel van hen focussen te veel op de technologie en ze skip over te denken over de consumer. Hoe willen ze de packaging, hoe willen ze het product, de kwaliteit, de prijs? the most important thing to think about because that's how you're going to make money. Wij hebben een uh, contract met verschillende supermarkten. Uh, voor een van onze klanten zijn de, de luizen, uh, telen wij verschillende kruiden, waaronder Thaise basilicum en platte peterselie. Maar wij telen ook uiteraard de klassieke basilicum, koriander, peterselie, dille, oregano en dergelijke. Dus wij zijn momenteel aan het focussen op de aromatische kruiden als teler zijnde, maar we zijn ook aan het kijken om medicinale planten eventueel te telen om effectief naar de farmaceutische industrie te gaan. Het tweede luik is, aangezien we de machines zelf ontwikkeld hebben, zijn we ook partijen nu al technisch aan het ondersteunen eigenlijk om hun teelt en eigenlijk te verbeteren. Dus een tweede poot is het machinebouw, technologie, leverancier. Het is niet dat wij heel specifiek interesse hebben in het verticaal telen. Wij zien dat ook als een soort nieuwe technologie die trouwens ook al voor een stukje in de bestaande glastuinbouw naar gekeken wordt. Maar wij zijn vooral ook heel erg geïnteresseerd van hoe kan zoiets werken. Enerzijds techniek, hoe werkt dat op dat vlak, maar vooral ook wat is het verdienmodel. Want op het einde van de rit is het natuurlijk belangrijk dat er een inkomen uitkomt.